എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ആദ്യം നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക് നോക്കാം ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ടാസ്ക് അല്ല ഒരുപാട് ടാസ്കുകളായിരിക്കും എന്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് എൻ ആക്ഷൻ ഓർ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നോ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സെറ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എ ടി എം കൗണ്ടർ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എ ടി എം കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എ ടി എം കാർഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാങ്ക് നമ്മളുടെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ പിൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യും ആ പിൻ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണോ നോക്കും അക്കൗണ്ടിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എമൗണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് അത് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അത്രയും സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് കണ്ടു അല്ലേ അതായത് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കി അതായത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ലിമിറ്റ് ഒരു ദിവസത്തെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ലിമിറ്റിലും കൂടുതലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുക അതായത് നമ്മളുടെ ക്യാഷ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ സ്ക്രീനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അങ്ങനത്തെ ലോ ഒരുപാട് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സെറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ യൂസർ ടു പെർഫോം ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ആസസ് ഇൻ ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു യൂസർക്ക് ശരിക്കും ഡാറ്റാബേസിലേക്കുള്ള ഒരു ആസസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡാറ്റാബേസിലെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആസസ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു യൂസർക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് എന്താണ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻ സെറ്റ് എന്താ പറയുക ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റോമിസിറ്റി എന്താ നോക്കാം it states that all the operation of the transaction take place at once if not the transaction is aborted there is no midway that is the transaction cannot occur partially adayade njan parne transaction nan endanu oru baad operation koodi charnanadu oru transaction da irikkunnu appo oru transaction le ella operation um at least orikkelengilum perform cheyidirikkanam oru ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനും എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ മുഴുവൻ ഓപ്പറേഷനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം അതിനൊരു പാർഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരിക്കലെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തില്ല ഒന്നും പെർഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗൂഗി
ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥിരതയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ശരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഡാറ്റാബേസ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദി ഡാറ്റ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ cannot be used by the second transaction until the first one is completed appam oru transaction samayath endu undu oru data use cheyundu aa data ye aaru aadithe trans oru transaction perform cheyadinu shesham maatram endu cheyan pattullo adutha oru transaction adinu access cheyan pattullo for example namukku t1 enna transaction um t2 enna transaction edukka appo t1 enna transaction x enna oru data ait ethiyana use cheyunu appo aa oru T1 വൺ എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടി ടു എന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് എക്സ് എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ ഐസൊലേഷൻ ഇഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ ഈസ് ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് ദി ഡാറ്റ ഐറ്റം എക്സ് ദെൻ ദി ഡാറ്റ ഐറ്റം കാൺ ബി അസസ് ബൈ ദി അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടു അണ്ടിൽ ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വൺ എൻസ് ഒരു രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി വണ്ണും ടി ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വൺ എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ എക്സ് എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടി വൺ എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ടി ടു എന്ന ട്രാൻസാക്ഷന് എക്സ് എന്ന ഐറ്റത്തെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ഐസൊലേഷനിൽ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇനി ഡ്യൂറബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റാബേസ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ മേഡ് ദി പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ പെർമനൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരിക്കലും ടെമ്പറി ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കില്ല പെർമനൻ്റ് ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ട്രാൻസാക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദെൻ ദി ഡാറ്റാബേസ് റിച്ചസ് എ സ്റ്റേറ്റ് നോൺ എസ് കൺസിസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് ദി കൺസിസ്റ്റൻ സ്റ്റേറ്റ് കെൻ നോട്ട് ബി ലോസ്റ്റ് ഈവൻ ഇൻ ദി ഇവൻ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഫെയിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ആ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റം ഫെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം എ എന്നൊരാളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ബി എന്നൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എ എന്നൊരാളെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ബി എന്നൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഫെയിലറോ സെർവ് ഫെയിലറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്തും സംഭവിക്കുന്നില്ല ബി എന്നൊരാൾക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ വന്നാലും ഒരിക്കലും എന്തു ഇല്ല ആ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഒന്ന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ ആണ് പിന്നെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് പിന്നെ അറ്റോംസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോംസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതായത് ഒരു സ്ഥിരതയുള്ള സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു ഡാറ്റ ഐറ്റ ഡാറ്റ